equals to 2. And f is equals to 4. Okay, g is equals to 2 and f is equals to 4. And then daripada ini satu information, bila kita compare uh, these two center. And we can also compare these two equation. So we know that 2g is equals to 4 and 2f is equals to k. So 2f is equals to k. Dan kita tahu F kita adalah 4. So, K is equals to 8. Okay, soalan ni tanya, finds its radius. Dan daripada sini juga kita boleh nampak yang C kita is equals to 12. Okay, kita nak tahu kita punya radius. So, radius adalah square root of F squared G squared plus f squared 4 tak kuasa duit 16 minus radius lah minus c 12 so kita ada um, 4 tambah 16 20 20 tolak 12 is e square root 8 which is kalau awak tekan kereta putih ataupun kelas swiss dia akan terus bagi jawapan dalam bentuk set form yang tu set tu lah ataupun kita tahu dia adalah set 4 times set 2, 4 darat 2, 8 kan so set 4 adalah 2, so 2 set 2, ataupun kalau awak tak ada kalkulator classes ataupun awak tak ada kalkulator uh, putih silver tu awak juga boleh uh, cari nilai yang setara dengan square root 8 daripada ke empat empat pilihan jawapan ni. So it's either B atau C lah. Ini dua, ini empat bukan set lapan. Set lapan apa? Set lapan adalah dua set dua. So ini jawapan dia. Okay so it's it doesn't necessarily have to find our value of K ni tak membantu pun sebenarnya. Kita cuma nak value of C kita sebab kita dah ada nilai G dengan nilai F sebenarnya daripada equation ni. Okay, so seterusnya, calculate the length of the tangent from the point. So, kita tengok bila soalan tu minta length of tangent. Benda pertama yang saya nak awak buat adalah tolong lukis dulu kita punya tangent tersebut. Okay, yang dia nak itu. Dia kata from the point. Maksudnya, bila kita ada satu circle. Okay, dan dia kata length of the tangent. So, tangent tu adalah satu garis lurus yang menyentuh kita punya circle. Uh, dan dia kata kita ada circle x squared plus y squared plus 2f x plus 6y plus 41 ni. Meaning that circle ni kita boleh find. When we have this equation of circle, we can find its radius and its center. So, center we have... 2G is equals to 12. G is equals to 6. We have 6 equals to 2F. So, F is equals to 3. So, kita punya center adalah negative 6 and negative 3. Okay, then dia kata dia nak length of the tangent from the point 3 to. So, let's say we have a tangent because we can have um, many tangent lah. Kat sini boleh, kat sini, kat sini ya. Eh, yang menyentuh kita punya circle tu. Anywhere. So, dia minta satu tangent yang spesifik uh, daripada point 3 to. So, macam mana nak lukis tangent dia? So, we can have our tangent. So, tangent tu dia mesti touch the circle. Okay, macam tu. From the point. So, bila perkataannya adalah from the point. Maksudnya, bukannya at the point. So, kalau dia kata at the point. Maksudnya dekat sini. Ni at. Tapi kalau dia kata from. Maksudnya point tu berada dekat luar circle kita. Alah, macam mana saya nak. Okay. Point tu berada dekat luar circle kita. So Q32 tu mungkin berada dekat ah sini. Macam tu. Dia luar eh. So anyway tapi dia dekat luar daripada circle kita sebab dia kata from the point. So kita tahu this is our tangent. Tangent 
dan kita mesti akan ada normal bila tangent pasangan dia adalah normal macam ni dan dia mesti bersudut tegak normal tu dan uh, length of the tangent yang mana satu length of the tangent Okay, kalau saya namakan ini, ini of course lah radius untuk circle kita. Ini adalah uh, distance daripada center ke point tadi dan ini adalah kita punya length. Length yang soalan ni minta length of the tangent. So ini adalah kita punya tangent. So bila dia minta length of the tangent from the point 3 tu maksudnya dia nak uh, length ini daripada sini ke sini. Dia nak length tu. Our problem is we don't have the point of the tangent that touch the circle. Kita tak ada intersection point between this tangent dengan this circle. Tak ada. So what we gonna do is uh, we have to use the theorem Pythagoras here because we have a right angle triangle. So right angle triangle ni from this right angle triangle we can have a Pythagoras theorem R squared plus L squared is equals to D squared. So sebenarnya sekarang kita nak cari kita punya L kan. So L squared adalah D squared minus R squared. So your problem here is to find your distance between Q dengan C ni center kita and also R radius kita. So tak ada masalah saya kata sebab once kita ada equation of the circle we can find its center and its radius. So center kita dah cari dekat sini radius dia adalah R equals to square root of 12 squared plus 6 squared minus 41. So tekan kakita. Okay H5P3 are you still with me? Yes madam. Yes madam. Square root, yes, madam. Square root 139. So R is equals to square root 139. Kalau saya ada salah kira tolong bagi tahu. So salah. Okay saya nak 2G. Saya kena guna G squared plus F squared. G squared which is uh, 6 squared plus F squared 3 squared so 36 plus 9 minus 41 is square root 4 so square root 4 adalah 2 so R adalah 2 yang saya jumpa ingat bila kita ada equation of a circle we can find its center dengan radius dua benda ni mesti kita boleh cari so this is our R and this is our R2 and we can find our distance between these two points QC pula. So QC adalah distance between those two points. Macam nak cari dia 3 tolak negatif 6 kuasa 2 tambah 2 tolak negatif 3 kuasa 2. So kita sebenarnya ada square root of 3 tambah 6, 9 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 which is 106. So D adalah 106 D ataupun jarak di antara point Q dengan point C guna ni. Ini adalah formula, formula untuk cari radius. Ini formula distance between two point yang you dah belajar dalam geometri coordinate dulu eh. Okay, kalau lupa tolong tengok balik macam mana Google je. How to find a distance between two points. So dia akan tunjuk dia punya formula ni dekat awak. So this is what we found here. So D squared adalah 106. Then R squared adalah 4. So jawapan dia 102. So we don't want L squared. We want only, we want only L. So L adalah square root 102 okay so that is the the length of the tangent so ingat saya start dengan uh, lukis dulu okay and then daripada situ saya guna formula 
Theorem Pythagoras and then saya dapatkanlah what is my radius and what is the distance between the center and this point. So guna Theorem Pythagoras study untuk dapatkan kita punya length of tangent. So this is our length of tangent from this point to this point. Okay. So that's the length of tangent. So kalau ada soalan length of tangent should be no problem untuk awak buat. Saya dah explain kat sini. Alright, so next one, dia kata find the equation for the ellipse that satisfy the given condition. Okay, for psi at 3 plus minus 3. So, kita kena tahu dulu sama ada dia punya major axis ni horizontal ke vertical. So, nak tahu macam mana dia dah bagi dah dekat kita dua fokus kita yang berubah adalah nilai Y. 1 plus 3, 1 negative 3. Meaning that, so if this is your first foci, 3 negative 3, positive 3. And then this is your second foci lah. 3, negative 3. Kenapa saya buat atas bawah macam ni? Uh, saya teka je ke tak? Sebab nilai Y yang berubah. So bila nilai Y yang berubah, dia akan jadi macam tu lah. Okay, atas bawah. So, kita punya major axis ni adalah dekat um, garisan Y ni. Okay. So, major axis daripada vertex ke vertex kita. Dan jarak dia adalah 10 dia kata. Jarak dia adalah 10. Okay, bila dia dah bagi fokai dengan fokai ni, kita boleh cari tak dia punya center boleh lah. Dia punya center adalah 3, 0. So sebab dia bagi jarak daripada vertex ke vertex ni 10. So kalau daripada center ke vertex yang pertama jarak dia adalah 5. So 3, 5. So bawah pula 3, negative 5. Okay. So semua ni kita dapat dengan information 2 yang dia bagi ini sahaja kita dapat. Uh, semua information yang lain kita dapat center, kita tahu dia adalah vertical ellipse kita tahu dia punya vertex tapi soalan minta the equation of the ellipse so kita tahu equation of ellipse mesti equals to 1 dan kita mesti dapatkan dia punya A dengan nilai B. So dengan saya, saya kata A tu always associate dengan nilai uh, part C X, X exists Okay, B always associate dengan Y axis. So dalam kes ni untuk major axis kita yang ini adalah kita punya nilai B. B sama dengan 5 dan jarak daripada center ke fokus adalah C. C sama dengan 3. So sebenarnya kita dah ada B squared dengan C squared. Boleh tak kita cari A squared? Boleh. So B squared adalah 5 kuasa 2. C squared adalah 3 kuasa 2. So A squared is equals to 25 minus 9 which is 16. So 16. So meaning that kita tahulah kita punya nilai A equals to positive uh, plus minus 4. Tapi kita tak kita nak buat equation of circle kita hanya uh, equation of ellipse kita hanya perlukan dia punya A squared B squared dengan dia punya center. So center kita dah tahu 3, 0. So 3 ni associate dengan X. So X minus 3 squared over A squared which is 16 plus Y minus 0. So Y squared minus 25 equals to 1. So jawapan dia yang mana? Yang A. Betul lah. Yang A tersebut. Okay, H5P3. Okay, Madam. Okay. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok eh. Macam mana kita nak tahu bahawa uh, dia uh, di straight line kat the circle ataupun tidak. So we have a circle and we have a straight line. So kalau uh, dia kat the straight line at two points kita akan dapat dua points lah kalau kita buat persamaan serentak di antara dua equation ni. Kalau dia kena dekat satu point macam mana? 
dia touch sahaja satu point kat sini. So ini kalau satu point. Kalau dia kena dekat uh, no point macam mana no point dia maksudnya tak bersentuh lah dia tak ber, uh, dia tak intersect with each other. Three points boleh tak kita ada straight line dan dia kena dekat three points tak boleh. So three points ni uh, confirm confirm dah salah lah soalan D ni yang D. So sama ada one two ataupun three. So this is the case tapi macam ini secara gambaran dia tapi secara Matematik dia macam mana kita nak cari Kita tahu bila dua Equation tu dia intersect With each other dia mesti Kena ada simultaneous equation Mesti buat simultaneous equation between them lah So dekat sini sebenarnya Kita ada uh, Satu equation sebenarnya Dia cuma Tak susun je kat kita Which kita boleh susunkan untuk dia Tiga tolak dua Satu so bawa sini dia jadi negative X minus one so this is Our first equation. Alright. Yang second equation pula kita ada x minus 2 squared plus y. Y adalah negative x minus 4. Squared ni saya substitute eh. Equation 1 dekat dalam ni is equals to 11. So dah tak ada y. Dah tak ada y. Senanglah kita nak solvekan equation ni. Okay. Saya masukkan 1 into buat simultaneous equation. So x squared minus 4x plus 4 plus x squared plus 8x plus 16 equals to 11. So dekat sini kita ada okay x squared plus x squared adalah 2x squared negative 4x plus 8x adalah plus 4x 16 plus 4 20 20 minus 11 kita dapat 9 ok equals to 0 so kita ada 2x squared plus 4x plus 9 equals to 0. So kita pun guna calculator. Nak tengok ada tak points of intersection dia. Okay degree 2, 2, 4 dan 9. Okay bila awak tekan calculator, calculator tak boleh factorize kuadratik ni. Maksudnya this is a kuadratik. Kuadratik that cannot be factorized. Apa maksud kuadratik that cannot be factorized? Dia tak ada root. Factor, factorize. Okay. Dia tak ada root. So bila dia tak ada root, maksudnya there is no solution for this kuadratik. Meaning that there is no points of intersection. Kalau ada points of intersection, kita akan dapat value of x. And then kita boleh cari value of y. But the problem is kita tak ada value of x yang dia, uh, yang kita boleh solve daripada simultaneous equation between these two equations. So there is no points of intersection. Eh? Macam tu cara buat soalan yang melibatkan ada solution ke tak ni. Okay. So kita dapat kuadratik that cannot be factorized bukan sebab kita salah kira tapi sebab memang value x tu tak boleh kita solvekan. Tak boleh tak wujud sebab tak ada. Sebab ada case kan yang tak ada. Macam mana case yang tak ada? Ha, macam ni lah dia tak intersect. So kuadratik that cannot be soft ni uh, Tak ada root ni Macam mana kuadratik dia Dia adalah kuadratik yang tergantung Terapung Okay Sebab dia tak kena dekat part C X Dia tak ada macam ni Kalau ini yes Ini ada two solution Kalau ini dia ada satu solution Tapi bila dia tergantung ke atas macam ni Okay tak kisah dia dia dekat mana Tapi dia tak kena dekat part C X So there is no root So there is no solution for that particular quadratic equation. Okay, so this is a very interesting question. It says this represent an ellipse. Okay, this represent an ellipse. So ellipse dia mesti equals to 1. Tak boleh uh, tak equals to 1. So apa yang nak buat? So semua ni kena bahagi dengan negatif 1 lah. So sebenarnya kita ada x minus 1 
squared over R minus 2 dengan Y minus 6 squared over 5 minus R. So, equals to 1. So, dia mesti equals to 1. Okay. So, ingat tak saya kata this one represent A squared. This one represent B squared. So, dia adalah nombor yang square. Bila nombor yang square, R minus 2 tak boleh lebih kecil daripada kosong. Tak boleh negative value lah sebab dia nombor square. Square kan? Square number. So, dia mesti more than 0. 5 minus R pun sama B squared. So, dia adalah a square number. So, a square number must be more than 0. So, R must be more than 2. However, R ni juga, dia bukan setakat kena lebih daripada 2. Dia ada lagi satu condition kan dekat sini. R, R. Kita pergi bawa dia belah sana. Kita akan dapat R, negatif R, more than negative 5. Okay, kita bawa pergi belah sana. Which mean R kita bawa negatif pergi sebelah tanda akan bertukar. R kena lebih kurang daripada 5. So R kena lebih besar daripada 2. Dan R kena uh, lebih kecil daripada 5. So yang mana satu yang satisfy this condition. So C lah R must be more than 2. More than more than 2. Uh, tapi dia kena less than 5. Less than 5. Okay. So this is uh, the, the intersection between these two lah. 2, 5. Meaning that R is between 2 dengan 5. Macam tu. Okay. Itu satu. Seterusnya. If 2, 0 is the vertex and y axis is the directrix of the parabola. So, bila keluar soalan ini dengan parabola ni should be easy lah. Senang untuk kita buat. 2, 0 is the vertex and y axis is the directrix of the parabola. So, macam mana y axis tu? This is your y axis. So, bila ini adalah kita punya directrix of the parabola. Sebab parabola tu mesti menghadap directrix kan. So, sama ada macam ni ataupun macam ni lah. Sebab dia kata y axis adalah directrix of the parabola. 2, 0 is the vertex. So, kat mana 2, 0? Yang kiri ke yang kanan agak-agaknya vertex kita. 2. Uh, zero two zero y dia ok dia punya x adalah positif so tak boleh ambil yang belah kiri so x dia kena kat sini dua dan y dia kosong so this is your vertex so yang ni salah lah yang ni yang betul sebab kalau kat sini vertex kita kena negatif 2 so kita padam yang salah ni so this is our uh, parabola so macam mana kita nak tahu dia punya fokus so jarak di antara directrix dengan vertex Allah ok sekali jarak di antara directrix dengan vertex mesti sama dengan vertex ke focus. So, this is your directrix line. So, this is your focus. So, kalau jarak ini dua. So, jarak daripada vertex ke focus pun dua jugalah. So, focus kita adalah 4, 0. So, very easy this one. Okay, seterusnya. The length of the diameter of the circle represented by the equation Okay, so dia bagi kat kita, hmm, dia bagi kat kita equation of a circle kat sini. So, we have 2x squared plus 2y squared is equals to 8. Okay, so x squared plus y squared is equals to 4. So, kita ada kat sini dia punya center adalah kosong-kosong. Center is a 0, 0. And radius is 4. 
Okay. R squared ni R squared kan? R squared equals to 4. So, R equals to 2 lah. So, dia nak diameter. So, diameter adalah 2 kali radius. So, that's why jawapan dia. Diameter bukannya sebab R squared sama 4 tapi sebab 2 darab 2 sama dengan 4. Diameter adalah 2 kali radius. So, jawapan dia adalah 4 macam tu. Okay, lagi sekali soalan tangent to the circle. So, by this point, you should be able to know what is the tangent of the circle. So, this if this is our circle, uh, tangent at the point. Okay, very good. Soalan ni dia pakai at pula. Soalan, soalan tadi adalah soalan from, then or the tangent from the point. Tapi ini adalah uh, tangent uh, at the point to two. Maksudnya, bila kita lukis tangent kita, yang saya lukis guna pen biru ni, point 2 2 ni adalah point yang at, at the tangent 2 2 kat sini macam tu. Okay so kita dah ada kita punya center dekat sini tadi. Center kita adalah okay ini garisan yang warna merah ni adalah kita punya normal. Normal to the circle eh. Normal to the circle dan kita ada center kita tadi. Berapa center kita? Kosong 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 okey um, okey sekarang kita nak cari equation of this tangent berapa kita kena pakai formula sebab dia adalah straight line so bila straight line equation of tangent equation of straight line dia mesti y minus y1 equals to m x minus x1 okey y1 dengan x1 tak ada masalah because we have a point at this tangent here but our problem here is to find our M. M ni kita tak tahu. M kepada tangent. Tapi boleh tak kita cari M kepada normal? Boleh. So M kepada normal adalah yang warna merah ni. Ha, macam mana nak cari dia adalah 2 minus 0 over 2 minus 0. So dia punya gradient adalah 1. Dan kita tahu juga M normal darab M tangent is equals to negative 1. So, M tangent adalah negative 1 over M normal which is negative 1 jugalah. Okay, so this is our gradient of the tangent. So, boleh dah masukkan dekat dalam ni. So, Y minus Y1 equals to negative 1 X minus X1. So, we have negative X plus 2 plus 2. So y is equals to negative x plus 4. So ada tak y equals to x plus 4? Tak ada. Tapi dia boleh bawa x pergi sebelah. Y plus x is equals to 4. So equivalent dengan jawapan yang C ni. IH5P3, are you still with me? Yes, madam. Yes, madam. Okay. Okay, this is also a very interesting question. So, dia kata this equation uh, represent a, a, a circle. So, what is the condition will be? So, kita mesti tahu bahawa bila equation of a circle, dia mesti x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Okey, nampak tak kat sini depan coefficient of x squared dengan y squared ni satu. Dia dia punya coefficient mesti sama. Dia tak boleh berbeza. Kalau coefficient of x squared dengan coefficient of y squared ni berbeza, dia dah tak jadi equation of circle. Dia akan jadi equation of ellipse. Eh? So, depan uh, coefficient dia ni, dia mesti uh, sama lah. Kalau kat sini dua, dekat sini pun dua. Kalau kat sini sepuluh, kat sini pun sepuluh. Kat sini sembilan, kat sini pun sembilan. Supaya... Uh, bila kita buat tu, kita boleh bahagi dua-dua dengan sembilan ke sepuluh ke coefficient dia tu supaya kita dapat dalam bentuk general form ni ingat. Dia mesti sama. So kat sini A dengan B mesti sama. Tak boleh berbeza. Sebab kalau berbeza dia bukan equation of circle dah di equation of ellipse. Ingat kita betul saya kata ni A dengan B mesti sama. So A dengan B mesti sama. Kita akan ambil jawapan ini, ini betul, ini betul. Okay. And then F, G dengan H, uh, F tak semestinya kena sama dengan G sebab in F dengan G adalah kita punya center. 
Center kita adalah negatif G, negatif F. So tak kisahlah nak value berapa pun dekat G, nak value berapa pun dekat F, dia tak ada kena-mengena. So F tak perlu sama dengan G. So, so jawapan B dengan D adalah uh, salah. Okay seterusnya kita tengok uh, question of a, a circle. Kita mana ada uh, yang ada campur X dengan Y, X darab Y tak ada. So H ni Uh, salah lah 2HXY ni sepatutnya tak ada dalam equation of a circle kita. So macam mana nak hilangkan dia? Kalau H ni kosong so hilanglah 2XY ni. So H kena kosong. Okay. So jawapan dia adalah C. C. Apa benda tu? Oh mangga. Oh mangga. Eh mangga Amra. Okay. Um. Seterusnya, uh, yang ni pun senang juga. Um, okay, banyak lagi ke? Okay, tak banyak dah sikit sahaja lagi. Eh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Enam Tujuh Okey, yang ni pun tak ada masalah Sepatutnya untuk awak Buat, uh, sebab ini Hanyalah soalan ellipse Dia kata Vertices at negative 7, negative 3 30, negative 3, so kalau awak Nampak nilai apa yang berubah Nilai X dia, so kita ada Negative 7, negative 3 Dengan uh, 13 Negatif tiga. So this is our uh, vertices. Vertices ni maksudnya dia punya major vertices lah. So daripada sini ke sini. So boleh tak kita dapatkan uh, dari okay, itu vertices kita. Apa lukis dulu. Dan kita juga ada kita punya sen, uh, focus. Focus kita. Kita ada negatif lima. Negatif tiga. Dengan... Uh, 11 negatif 3 yang positif of course lah kat belah kanan kan ok so secara mudahnya kita boleh dapat kita punya center center of course dia punya tengah-tengah kita tengok eh daripada negatif 5 ke 11 berapa jarak dia 11 tambah 5 16 16 bahagi 2 8 so jarak di antara ini ke ini 8 jarak daripada ini ke ini pun 8 So kalau kita boleh kira dekat sini center kita adalah 11 tolak 8 Awak dapat 3 So 3 3 So kita, kalau nak check boleh check juga yang vertices ni tu, Negatif 7 dengan 13 kan 13 tambah 7 20 So bahagi 2 dapat 10 So jarak daripada vertices Jarak meja axis awak adalah 10 So bahagi 2 Eh, 20 bahagi 2 dapat 10 So sebenarnya 13 tolak 10 3 Negatif 7 tambah 10 pun dapat 3 juga So betul lah center kita dekat 3 3 macam tu And daripada sini kita sebenarnya boleh dapat kita punya nilai A, B dengan C Okay center Kita dah dapat 3, 3 And eh, 3 sorry negatif 3 kan Negatif 3 kan ha. Salah nanti. So 3, negative 3 and then kita dapat kita punya nilai A squared. A squared adalah jarak daripada center ke vertex kita. Okay, jarak daripada center ke vertex which is 10. Kuasa 2. C squared adalah jarak daripada center ke focus kita. 8. C squared adalah 8 squared. Boleh tak saya cari B squared? B squared adalah 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 100 tolak 64 36 so B squared adalah 36. Okay once you have your center A dengan B so should be no problem lah untuk cari equation of ellipse. So A squared adalah 10 kuasa 2 100 dan B squared adalah 36 betul. So jawapan dia adalah sorry ini a squared a squared sama dengan 100 b squared sama dengan 36 so a sama dengan 
10 plus minus 10 and B equals to plus minus 6. So, jawapan dia adalah uh, A bukan D. Sebab D ni adalah A squared dengan B squared. Kita nak value A dengan B sahaja. So, um, this one yang betul. Okay. Itu untuk soalan ini. Okay, so dah 850 dah. Okay, kita sebenarnya boleh juga lagi buat soalan ni tapi tak apa. Kita tengok. Y minus 4 equals to 1 over 8. X minus 3. Okay, so 4P is... Okay, kita susun balik kat sini. X minus 3. Okay. Y minus 4. So, 4P is equals to 8. So, P is equals to 2. Okay, well, vertex kita 3, 4. Focus of the parabola. So, P sama dengan 2. So, dia uh, ke atas ke bawah. So, ini adalah graf senyum sebab graf yang X squared. So, kalau vertex kita 3, 4, fokus kita adalah 3, 6. Okay, so jawapan dia C. So, itu sahaja. Kita ada lagi 5 soalan yang saya akan sambung dekat part 3. Thank you H5P3. So, uh, saya harap semua orang dapat buat revision lah untuk um, UPS kita Kamis ni because it's very important for you to get a good mark for your UPS too. Eh. Okay, thank you everyone and have a good day. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Medan.